。哇塞，这么多人，这么热闹，打折伞，到底在这里看什么？可是把我看得惊呆了。这里啥也没有啊，就看见长江上面波涛汹涌啊。哇，原来这里是武汉的长江大桥啊，难怪这么多人过来，风雨无阻，也要在此聚集。原来这里暗藏玄机啊。长江大桥下面的长江水啊，是波涛汹涌的，一层浪花接着一层浪花，还有各种漩涡在这里汇聚，吸引了无数游客在这里。现在武汉彻底是火了，没有视频真的不敢相信，已经火到国外去了。对面就是武汉的龟山，那里有大禹神话园，大禹治水的时候有很多浮雕，有机会带大家过去看一看。今天主要看一看这边的一个情况，这里呢就是我国首座公铁两用大桥，这里是汉阳门武昌里。看一看这江边，这个马路上的车辆多不多？哇塞，那排队的人呐、啊，真的特别多，好多旅游团都过来了。这边是临江大道，然后我们看一看这边的一个情况，好多的旅游大巴停在这边站。这个是从哪来的？开封，看到没有？河南开封过来的。然后这辆旅游大巴这边看不到字，然后下面的游客真的是络绎不绝啊，人山人海的，没有视频是真的不敢相信。真的是场面太壮观了，场面太热闹了，震撼到我了。这个上面呢有好多的人在这边打着伞啊，桥顶上也是人，人潮汹涌，游人如织，感觉都站不下了。这桥中间呢会通过火车，我们稍微等一等，看看今天有没有机会看到火车经过。按道理来说，白天是有很多火车的，等会大家给大家拍摄一下吧。看这边呢有很多人了啊，来到这边玩。这现在还没有到五一劳动节呢，就已经有这么多游客过来了。看来武汉真的是彻底火了，已经火到国外去了。不得不说啊，武汉的江滩边呢、啊，真的比上海的黄浦江好玩。这么大的一个观景台，虽然说没有像这边没有那么多的一个建筑，这是万国的建筑群，但是呢，在这边依然能够感受到这个武汉大江大湖的一个气息，真的是江城武汉，大江大湖大武汉。这边还有好多人在这里面躲雨啊。这个亭子啊，以前我记得是搞卡拉 OK 的，有个街头的一个歌手啊，在这边唱歌。这下面有个楼游轮，可以从长江大桥底下经过。哇了，来了来了，朋友们，哎呀，不知不觉中看到了，看到了，朋友们，快看，这是一辆和谐号吧，还是一辆动车组啊？到底是哪一辆车呢？复兴号还是和谐号？你们看一看，应该是复兴号吧，我看的不太清楚，反正就是非常的壮观嘛。这是一桥飞架南北，滇堑变通途。然后呢，这座大桥呢，就是连接我国南北的重要交通枢纽。咦，又一列火车来了！哎呀，这怎么只有两节火车头啊？有点奇怪啊，应该是去汉口站把火车拉过来的。这下面有万吨轮渡经过，今天的场面真的是太壮观了。这真的是万吨轮渡，说来就来，火车说来就来。那刷到我这个视频的朋友们，证明你们非常有缘，不用来武汉，今天就把这个这么场面、这么壮观的场面分享给大家了。你看到这个江下面的这个呃漩涡啊。非常的壮观，看到没有？这个船上面还有两个人在那里啊，应该是在看着方向，太震撼了！这是百年难得一遇的一个场景啊，因为大型轮渡和这个呃火车从这边刚好经过的时候，这个镜头是很难得的。今天大家有幸看到我的视频，希望你能给我视频点个赞，点个关注。这就是武汉现在最真实的情况，最真实的现状。无论是刮风、打雷、下雨，武汉长江大桥上面。都是人山人海，特别是这个观景台呀、啊，人潮汹涌的。这边还有人在这边拍婚纱照呢，应该是一个摄影师，灯光这边在打着在。这个是摄像机，看到没有？看到没有？真的是下着雨，打着伞都要过来逛，真的太有魅力了。你们来过武汉吗？对武汉的印象怎么样？而且前面还可以坐轮渡哦，一块三毛钱好像是，一块五，正常。如果是公交卡还可以打个八折，一块三。